Hello. Good evening. Hello. How are you? Fine. That's perfect. 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 So we are on today's good evening. Monday, right? Yeah. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome to the class. Welcome and thank you for your punctuality, guys. That is very, very important. Let me <clears throat> give me just a second. Mm, dame un segundito, por favor. Okay, let me go with the attendance first for the people that are punctual in the class. So I have to go with the attendance. What is it? Here it is. Okay. Um, remember, cameras on and microphones on for the attendance. Tiene que estar para todo, pero ya que no encienden el micrófono y la cámara, que se me están quedando así, por lo menos para la asistencia. Por, ya saben que hay, eh, ¿cómo es? Hay chequeos que hacen in support. Okay. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. Ángel. Hoy oh, tiene fiestón. Ok. Carla, Carla Maritza Sánchez Mesa. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. Hazel Ruth Melara Rivera. Iris Joana Cañas Morales. José Arnoldo Corea Jovel. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriel Hernández García. Okay. Sen, ¿qué estoy hablando yo? Kenia Cecilia Ruiz Morán. Ya, y me apagan la camarita. Rápido. Kenia Cecilia Ruiz Morán. Lo agarramos. Yeah. A tiempo, a tiempo. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. ¿Y la camarita? Si no, ahí me escribe, me justifica por qué, porfa. Sí, teacher, tengo visita. Ya, 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 en un momentito. Oh, ok, ok. Magdalena Escalante Orantes. Marisela del Carmen Velázquez Diasis. Okay. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Rina Aura Espinosa de Acuña. Ángel. Okay. Ya le escucharon hablar en inglés en la llamada. Wow, lo van a decir. Ok, <ríe> let's continue. Sara Ivette González García. Sonia Janet Martínez de Orellana. Ángel. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. Tomás Aybet Ramírez Castillo. Ángel. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Ok. Eh, Karen Elena Vázquez Hernández. Luisa Donay Aguilar Merino. ¿Qué están mandando aquí? Un link. 
¿Qué pasa? ¿Quién no se puede unir? Rafa. Ah, ok, ok. Gracias por mandar la link entonces. Ok, perfecto, perfecto. Good. Now, guys, miren, les voy a dar un reporte aquí. Tenemos pendiente la clase miércoles, jueves, viernes. O sea, el, la, el conteo de minutos. Básicamente, solo tenemos pendiente el conteo de tres clases. ¿Ok? Entonces, algunas personas ya tendrían que estar arriba del 80%. Sí o sí. Y arriba del 70% también. Les voy a comentar qué personas me parecen en el 80%. O sea, con, recuerden que con esa nota de, de asistencia pasamos. Tengo a Beatriz con el 80%, tengo a José Arnoldo con el 82%, tengo a Katia Gabriela con el 85%, Kenia Sicilia con 85%, Judy Araceli con 82%, en Karen Elena con 80% de asistencia. De ahí... Tengo personas que están ahí que se tienen que conectar sí o sí a estas clases y son Carla Maritza, Daisy, Hazel, Iris. Carla Patricia está casi cerca del, del 80, está en 78. Luego tengo Luz Angélica que necesita conectarse. Tengo a Magdaleno. 76, pero sí necesita conectarse. Marisela necesita bastante asistencia, Marisela. Así que todos los 120 minutos de estas tres últimas clases le hacen el, le van a hacer fuerza ahí. Rafael también, que viene, ya vino, necesita Rafael conectarse a todas las clases que faltan. Los 120 minutos, porque si no, no se van a ver buenos números. Rina también, pero no, no es que ha faltado tanto. Sí tiene un desbalance ahí, pero pasa con las clases que vienen. Sara. ¿Sara no está? Sara, necesito que esté conectada. Sonia también está como Rina. O sea, sí faltaron una, un par de veces y sí les va a ser problema eso, pero con que se conecten a estas clases está bien. Stephanie. Stephanie llevaba una asistencia buenísima y últimamente no la veo mucho. Tomasa se tiene que conectar, sí o sí. Ok, entonces las personas ahí que ya les comenté, eh, por favor, necesito que se conecten estos últimos 120 minutos de cada clase completos. Recuerden que la asistencia no solo se toma porque usted diga I'm here, sino por los minutos que está conectado. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Beatriz ayer estuvo conectada 120 minutos. Carla Maritz estuvo 110, pero Daisy estuvo 93. Ok, entonces eso aquí no miente. Yo saco el reporte de ustedes, bueno, yo no lo saco, lo sacan los del administrativo, y aquí se ve hasta si 88 minutos, unas personas con 88 minutos, unas personas con 70 minutos, Magdaleno que desafortunadamente entró tarde ayer, y así. Ok, so, otra cosa es la plataforma, la voy a revisar porque necesito ver esas notas cómo van. Algunas personas ya tienen el 100% de la plataforma, más la asistencia, están muy bien. Pero hay personas que les falta mucha asistencia y les falta plataforma. That's not good. No good. Ok. Do you have any questions? No questions. No questions. Perfect. Ok. Sure. En Tell la me. plataforma, en la, en la sección 4. Ajá, dígame. Tell me. En los infinitivos. Uh -huh. Uh -huh. Si no me recuerdo la número 18, ahorita estoy revisando. Ah, no, no, no. Esa clase no la hemos visto. La vamos a ver. I think it's today. Déjeme ver. No, hoy es Gerundios. Pero, yes, no, let no, me no, check, no, let no, me no, check. Gerundios son. Ya, 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 ya. Pero, a ver, ¿gerundios es el problema o infinitivos? Yes, gerundios. ¿Es el ejercicio qué me dice? 18. 18, let me check. Yes. En este, uno de los problemas que daba 
es que, que no hay que poner todo el párrafo, todo el, toda la oración, sino que solo la palabra conviene. ¿eh? Is the verb with ing. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ya está, ahorita estoy viendo. Va, espérenme, ahorita voy a mostrarles aquí. Deme un segundo. Sorry about that. Now let's see, let's see, let's see. So yes, so for example, do we start two Christmas weeks off? So the verb here is, do we pay, have, provide, and get? Complete the conversations with the gerund forms of the verb. I prefer, oh, con estos verbos que están arriba vamos a completar todos los de abajo, ¿verdad? It seems like that, yeah? Yes, yes teacher. Oh, okay, okay. So give is the verb in this case. I think it's give. Do we start give? Pero ¿qué pasa? Y eso ya lo habíamos visto, creo yo. Cuando está una E y hay que agregar ING. When we have a letter E and then we have to add a ING, what is the rule? Giving. Give. Give. But like this? Yeah. Sin e. no. So we delete the letter E. Given. I prefer them to work one more week plus a bonus. I prefer, I think it's having them, right? Paying. What do you think? Paying. It's paying. paying. Paying, paying them to work one more week plus a bonus. Okay, I prefer paying them. Okay, now let's check with that. No se lo voy a hacer todas, de verdad. So let's check, just okay. check, 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 check. Yes, the only thing you have to do okay. is add the verbs with the ing. Ya sabe que en el number one, it's going to be giving. And in the number two, it's going to okay. be paying like this. So we have okay. the other verbs. Thank you. Okay. Yep. Okay. Thank you. Just don't. Okay. So, do you have any more questions, guys? No more questions. Okay. Perfect. So, if you don't have any more questions, let's start with the class. Recuerden que eh, 120 minutos de hoy, 120 minutos de mañana y 120 minutos del viernes hacen que usted pase con una buena nota. Siguiente cosa, recordarles la plataforma tiene que estar terminada cuando. Tomorrow. 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 It has to be yeah. done tomorrow. Tomorrow. Yes, tomorrow is the ninth. Then the other thing you have to do is, yes, just that one, just that part. Just that's, that's it. Okay, let's go. Uh, let me share my screen here with you. Here. Bueno, me mandó el mensaje para todos, Luz, así que lo voy a contestar. No me fijé, dicho. It's okay. It's okay. Buen provecho. It's okay. It's okay. Gracias. Okay, okay. let's start here. Let's do the date. Can you read the date, please? Sonia. When, Wednesday, December 9th. 9th? Perdón. 8th. 8th. Ay, ¿cómo se dice? Ay. Twenty, twenty, twenty-one. Perfect. Thank you. December eighth. Thank you very much. Can you help me reading the topic, please, Jose? In the conference, eighteen. How to use drones? 
gerunds. Gerunds. Okay, good. Let's go here, guys, because we still have some things to practice in the book or the manual. Let me see here really quick. Ya están listos para Christmas. Ya compraron el estreno. No yet, teacher. No, no yet. ¿Y si va a haber estreno o no va a haber estreno? No, solo para no. los hijos. <laughs> Only for the kids. Sí, solo para ellos. Los adultos ya no. No. Imagínese. Qué barbaridad. ¿Cuántos años tienen sus hijos, Sonia? Una tiene 19 y el niño tiene 11. Oh, ok. Yes. So, yes. En años salvadoreños, sí, a los dos todavía hay que darles regalo. En sí. Estados Unidos, ya los 16, 18 empiezan a olvidarse de ellos. Ajá, porque ya trabajan, dicen, vale, ya yeah. medio tiempo. Ya, 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 ya. En el United States es diferente. Everything is different there. Ok. Ah, uh, no, 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 it's not here. But, uh, let's see here. So, ya terminamos, leímos lo de Peter. Yes, we read Peter. And then we did the vocabulary. Oh, yeah, but the vocabulary, we didn't finish with the vocabulary. And then, okay, let's do the vocabulary in this moment then. Okay. Did you finish doing the vocabulary yesterday? Yes, teacher. Okay, so let's do it. So the number one, what is number one, Rafael? Rafael, what is number one? No me recuerdo ahorita, teacher. Le voy a dar una voy ayuda. A buscar pick, en el pick, apunte. Pick up the pick phone. Up the phone. Pick up pick the up phone. The phone. Correct. Thank you. Thank you very much. What is number three, Tomasa? Oh, no, I'm sorry. I'm sorry. We have to go in the order. What is number two, Tomasa? Hasta lo hicimos together. We did it together here, and then we went to the break rooms. Tomasa, what is number two? <laughs> Bye. Bye. Okay. Thank you very much. Maricela, what is number three? Mm, remember call. Call. Okay. Number four, can you tell me, Judy? Get price. Prices. 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 Okay. Um, Sonia, what is number five? Exploit, exploit, exploit. Explain. 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 Um, explain. Katia, what is number six? Okay. Complain. Complain. Okay. Number seven. Uh, let's see. Sara. Help. What? No. Sí. Sí, sí, pero no le escuché bien, Sara. Eso fue el único problema. Sara. Help. Okay, thank you. Uh, eight. Jose. Es que me corta la señal. Okay, number eight, Jose. Assist. Okay, thank you very much. Number nine, Karen. Um, don't remember, teacher. Luz, number nine. 
Is receive. Receive. Yeah. Okay, let's see Magdalena number 10. Maybe products found in uh, one's information. <laughs> no. no, number 10. Number 10. Ah, 10. Understand. Okay, thank you. Thank you. <laughs> <Será la once. laughs> no. So sorry. Okay, it, it is. Tell me number 11. I don't remember, teacher. Provide. 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 Mm. Don't remember the. Okay, okay. Someone remembers? Yes. Provide. Provide one's information. Provide, provide one's information. Thank you very much. Uh, let's see, Rina. 12. No, teacher. No, no sé. You don't remember. Request information. Request information. Thank you. Request Thank you. Thank you, Rafael. Thank you. Okay, request information. Thank you, guys. Okay, let's go here now. Transform the negative statements into positive ones. Okay, we're gonna do this. Let's do it together now. She didn't buy that computer. So this is a negative statement because we have didn't, but we want it to be a positive statement. And remember, when we have positive statements, we don't need the auxiliary, but we need the verb. But in the affirmative statements or positive statements, you are gonna use the verb in the past. So this sentence in the affirmative statement will be, let me, okay, here. Uh, wait a second, like that. She, we're not gonna use the verb, the auxiliary verb didn't, but we're gonna use by, but in Did. what form? In past. So what is the past of by? But. But. but, but, she bought that computer. So remember, when you have statements like this, they are negative, they are going to be written with the auxiliary. But in the affirmative form, they don't need didn't, okay? And just need the verb in the past. So now here, we, we're not going to use didn't, no, no, no. And then bring, what is the past of the verb bring? Aha. No me han estudiado las listas de verbos que les mandé. Claramente. Okay, teacher, can you repeat the, the question, please? What is the past of bring? Is brought. Correct. It's almost the same as but, but with the letter oh. R, right? Brought. Yeah. So we brought that package. Guys, aprendan esos verbos. Si no se aprenden verbos, right. no van a aprender inglés. English. No, no, no. Okay. So you're going to do number three, number four, number five, number six, number seven, and eight. Okay. Take a screenshot. Because you're going to work on those ones. Okay. Remember, you don't need the auxiliary, didn't, and you're going to need the verbs in the past. Okay, so let me see here. Okay, let's go.
They cancel the meeting. The meeting. They they cancel the meeting. Se le agrega otra L. L. Otra E de. L. L. Ajá, E de. E de. Sí. The lady didn't want to complain. Es, eh, the lady wanted to complain. Tomás, yo creo que su interferencia es, no sé si tiene un celular al, a, a la par. No, no tengo. Sí, yo mmm, tal vez el mismo teléfono el que da ese problema, Tomás. Sí, lo he escuchado. Sí, 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 Wanted, wanted, complain. To complain. No. No. Mm -mm. Complain. Uh -huh. Complain. Sí, pero no sé. Si, uh, no, uh, no estoy segura si se agrega el tú. Siempre, porque vamos Siempre. a unir dos verbos. Uh -huh. Sí, cuando son ah, dos okay. verbos se unen el tú. Ya. Yeah. Okay. Mm -hmm. Ah, es cierto. En en cancelar. Sí, una L. Así la encuentro en internet. Yo. Con una. Sí. Sí. Ah, pues a, a alguien nos está mintiendo. No, no Google. puedo entrar al chat. Cancelar. Yo lo, lo, veo el pasado con doble L. Puede sure. ser con una L y con dos. It can be with one or two. Depende si es en, en Inglaterra, por ejemplo. En British, oh. yes, it can say it. But in, uh, I, mean, I mean, American English is cancelled. Ajá. Uh -huh. Both are, both are correct. Thank you. Yeah. The lady, the lady didn't want to complain. The lady want to complain. I didn't send the we found to this email. I sent the we found to this email. She didn't buy that computer. She bought that computer. We didn't. Del teléfono Pero solo un manchoncito. Se puede. Ajá, es cierto, es cierto. Ah, espérenme que. Espérense que me cayó. Ya no, ya no pude editar. El... A eso solo se le va a cambiar el otro. Solo or the Es de ponerla, es de ponerla en, en pasado afirmativo. O sea, decir sin negar. Sin negar. En pasado afirmativo. Ajá. No van a cambiar de orden las cosas, solo yes. Solo se le quita el vida. Ahí está. Cambia el verbo, el verbo es que vaya, cuando usted usa vida o did en una oración, vaya, para preguntar, usa did para negar, usa did. Pero cuando está usando la forma positiva no usa el auxiliar, el did. 
sino que de una vez pone el verbo en pasado. Así como en ese caso que están escribiendo ahí. ¿Qué sería came? Ah, ya lo vi. Came, ajá, came. Eh, came, came. 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 Como dice came, yo me confundo también. Pero yo, ¿por qué leí? Came? Yo pensé como que era Goku, came, came, came. ¿eh? Ay, a ver, le dice la, la, la caricatura en la t-shirt. Obviamente. Ya al rato me convierto en Saiyajin. Oye, lo he
Hello. Para que se, se encarga la compu. There we go. Perfect. Okay, now let's do the question. Oh, no, 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 no. What am I, what am I, what am I? Here, here. Okay, so I did number one and number two. I'm gonna ask you the answers for number three, four, five, six, seven, and eight. So Katia, can you tell me what is number three? Client called yesterday. Called yesterday, thank you very much. Choose the next person, Katia, please. Mm, Judy. Judy. Number four? Four, correct. The employees read, read the, the email. Okay, read, right? Read, okay. okay. Perfect, thank you. Next person to Judy, tell me who is next. Oh, Maricela. Maricela, okay, Maricela number six. No, 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 five, I mean five. It's number five, Maricela, please. Five. Uh, our boss come and um, come, creo que decía. Came. Came, came back last week. Okay, our boss came back last week. Okay, no me digan come or come. Ya en un break room me estaban diciendo el come, come, ha. De Goku. No, it's came, came, okay. Perfect, thank you. Came. Let's go with, okay, so Maricela, tell me who is the next person. Rafa. Rafa, okay. Rafa. Uh, number teacher is number six. Six, okay. They canceled the meeting. The meeting, and look at this. Meeting. It was uh, is the one you were Cancel. asking if it was double L, right? Yes. Yeah, estaba preguntando si era doble double L, y justo esa le tocó. Yeah. Yes. <laughs> okay. <laughs> Perfect. Thank you, Rafael. Number seven. Okay. Tell me who's next, Rafael. Okay, teacher, tell me one number between one and 16. Eight. Katia. Oh, pero ya pasó. Entonces la que esté después ya, de Katia. Ya pasó Katia. Yeah. <laughs> Hazel. Hazel. Hazel, okay, Hazel, yes, yes. Okay. Este papá. Number papá. seven. Yeah, number the seven. The lady wanted to complain. Okay, the lady wanted to complain. Very good. Choose the next person, Hazel. Rina. Rina, okay, Rina. Number eight, Rina. I sent the phone to this email. I sent. Okay. Thank you, Rina. Thank you very much. Okay, guys, let's give an applause for all the classmates. Un aplauso para todos los classmates. Good job. Perfect. Excellent. Thank you for your participation. Let me see. Uh, good night or good evening. Hmm. Hmm. Okay. Okay, guys, now we finish the topics that are about the past. I hope you have understood all the topics, okay? It is important that you understand all the topics. Didn't, wasn't, weren't, did you buy, why did you buy, and all those topics, okay? because these were the topics of the unit three. Now we're gonna go with some vocabulary here. Let me show you the vocabulary. Ahorita que, que Rafael preguntó, un teacher, tell me one number from one to 10. Me ha pasado que yo estoy en clases y les digo a los alumnos, okay, dígame un número del uno al dos. Elijo un número del uno al dos y le digo, hey, choose a number from one to two. 10, me dicen, y yo. 
from one to five, 11, teacher. What? Ya me ha pasado tantas veces eso. It's like, I don't know. What about the numbers? What did you hear? Okay. So if you have the manual, please go to page number 39. We're going to practice what it is on page 39. Okay. Here we have some vocabulary um, and the meanings of the vocabulary as well. So for example, the first one, esto va a ser muy familiar para aquellas personas que trabajan en accounting con contabilidad. These are accounting vocabulary. Okay, so the first one we have there is cash flow. Listen to my pronunciation. Cash flow. Number, I mean, letter B is income statements. Income statements. Después lo voy a poner a leer. C, equity statement. Equity statement. Letter D, balance sheet. Sheet. No me van a decir otra palabra. Sheet. Okay. I'm going to repeat again. A, cash flow. B, income statements. Statements. C, equity statement. D, balance sheet. Okay, now I'm gonna read the meanings. Okay, no sabemos todavía el meaning, solo lo voy a leer. I'm just gonna read them first. I'm gonna read them and then we're gonna identify them. So number one, reports on the changes in retained earnings of a company during the stated period. I'm gonna repeat again reports on the changes in the retained earnings of a company during the stated period. Number two, reports a company's assets. Booking in Google, is assets? Reports a company's assets, liabilities, and owner's quality at a given point in time. Okay, um, report number three, reports on a company's income and outcoming of cash. It's operating, investing, and financing activities. Number four, so, summarizes a company's incomes, expenses, and profits over a period of time. Okay. Even for me, it's a little bit difficult, but I think I, I got some. Okay. Do you need me to repeat the pronunciation of a word? Yes, this year, uh, number two. Um, ¿Cómo se pronuncia own, owners? Like that, owners. Owners, oh, yeah. okay. I thought you were going to ask me liabilities. I think this is more difficult, liabilities. Teacher, repeat please, incoming and out, outcoming. Incoming and outcoming. Thank you. Outcoming and incoming, okay. What else? Financing. 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 Yeah, financing. Teacher. Uh huh. In this part, I don't know uh, the most of the vocabulary. You don't okay. know. Don't know. So you don't know what I, is cash flow, income statement, equity statement, and balance sheet? Yes. I don't understand what is retained, retained earnings, states. Oh, retained? Stated. Okay, so wait, let's go step by step. So the first one, retain, retener, retenido. 
earnings, ganancias. State. Stated, establecido. Stated. Periodo establecido. En liabilities. 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 Lia. Liabilities. ¿Cómo son los activos? Ajá, 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 ajá. Ahí tenemos a la contadora. ¿Cómo dice? ¿Pasivos o coactivos? Liabilities, pasivos. Pa liabilities son pasivos. Ok, thank you. Y assets tendrían que ser los pasivos. Activos. Activos, activos el contrario. Ah, activos y pasivos. Ajá. Ok, activos y pasivos. El otro sería esta... Um, y la calidad del propietario, vamos a ver, ¿verdad? había otra, un common cash operating from the activity. Summarized, summarized, lo veo como la sumatoria o algo no, así, no, ¿estoy no. correcto? Uh, es como una abreviación, es un, ah, ¿cómo le llaman a esto en, en la escuela? Me acuerdo que veíamos bastante eso. Un summary, un resumen, resumen, resumen. Resume. No, summarize es un resumen. Entonces, okay. un summarize, summarize como verbo dice ahí, resume los incomes de una compañía. Resume las entradas de una compañía. Ok. Los gastos. Resumen de ingresos de una compañía. Ajá, resumen de ingresos de una compañía, los gastos y las profits. Profits son como Expenses ganancias. Es, es gastos. Ya. Yeah. Expenses. Ok, expenses es gastos. Y profits. Profit, profit? Profits. Profits. Profits son las ganancias que se obtienen. Si me, no me equivoco, me corrige que Utilidades. Utilidades, correcto. Profit. Siendo lo técnico, utilidad. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre utilities y, y profits? Utilities son utilidades como instrumentos y profits de utilidad es una carne de dinero, correcto. Uh, Ajá. Sería ganancia. Yes. Ok, ahora. Ok. Voy a anotar la, la pronunciación. Sería liability. 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 Uh -huh. Ok, earnings, ¿está bien así? Earnings, earnings yes, is correct. Stated. Stated is correct. Retained. Yeah. Assets. Yeah. Summarize, summarizes. 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 Es con su. Summarizes. Summarizes. Solo en la Z de ahí es que va a ser ese. Z. Summarizes. Uh -huh. Y el último sería expenses. Expenses, correct. Y profits. 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 So okay. en este tendría problem. Profits. Okay. Thank you, okay. teacher. Mm -hmm. I'm going to go with the attendance in this moment, guys. So Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatricia Milet Lucero Pérez. Thank you. Carla Maritza Sánchez Mesa. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. Thank you. Okay. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriel Hernández García. I'm here. Kenia Cecilia Ruiz Morán. I am here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdalena Escalante Orantes. I'm here. Marisela del Carmen Velázquez Diasis. 
I'm here, teacher. Espérame, yo tengo que estarle viendo. Se me ha olvidado. Ok. Um, Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Present. Rina Aura Espinosa de Acuña. Here. Sara Ivet González García. I'm here. Sonia Yanet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Celaya Serpas. Che, qué raro que no se esté conectando Stephanie. Tomás Ivet Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Karen Elena Vázquez Hernández. Present teacher. And Luis Adonai Aguilar Merino. Okay, perfect. That's it. You think, solo me falta hoy Carla en... Yeah, okay. Anyways, let's continue. Okay, now take a screenshot of this porque vamos a hacer, vamos, we're going to do a match, okay? You're going to do a match. If you have in your team... Uh, Kenya, if you have in your team Kenya Cecilia, you're going to be perfect. She's, account, she's an accountant, so it's going to be perfect for you. She's going to help you. <laughs> okay, let's do it. Pam, 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 pam. Bam 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 bam. Ta -na 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 -na. There we go. Ya me va a poner copyright. Saber que estoy cantando. Let's go. Ya está ahí el invite.
basura o WhatsApp. Porque si no, ya la perdimos. Y de ahora le, en, hay que tomarle a esta. Ajá, en la 16. Uh -huh. Sumar a esos. Y en com... Vaya, entonces. Report 80. Ya nos, ya nos perdimos. Va, voy a ver qué es esto. Por sí, sí la tengo, la C la tengo por la, por la equity statement es la 1 para mí. Uh -huh. Así la tengo en, el, en la plataforma. La 2, reporte de la compañía, de cuál es quiero creer. Esa la tengo en la balance sheet. Es la D, la 2. Uh -huh. Pero Ahí vea también. Vea, la uh -huh. otra también es Income Stamps, la de Sumarize, esa company. Vaya, la tres en la plataforma están los la Income Stamps y dice que son Report or a Company Income and Accounting. Es la tres. Entonces la única. Okay, the letter will be income statements, summarizes um, a company's incomes, expenses, and profits over a period of time. Okay, letter C. E Se me olvidó. Equity, equity, statements, reports on the change is in retain. Earnings of a company during the during the state period. Stated period. Stated period. Okay. Stated period. Hello, teacher. Hi, Carla. What happened? Eh, mi inter está fallando y me sacó del grupo. Ah, ok. ¿En qué grupo were you? With Luz. Juan. Thank you. Uh -huh.
Hello. Hello. No vienen happy ni porque les escuché echando chambrecito. Qué barbarito, Arx. <ríe> ok, perfecto. Miren, si no quieren venir es porque están echando chambrecito. Se vienen hasta que lo saca la plataforma. Estaba bueno el chambrecito, yes or no. No se me duerman. Hello, 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 hello. Eso. <laughs> Good. Okay, guys. Now, let's go. Uh, I know that it can be difficult sometimes because are technical words. Son palabras bien técnicas, ¿verdad? But uh, sometimes if you see the meanings, a veces tienen sentido. ¿Saben cómo se dice en inglés? Tener sentido. No, como que no, dicho, no se, lo, se lo he dicho, ya se los he explicado, pero como no van escribiendo lo que le voy diciendo. Me suena como my sense. Yes, es make, make sense. Make sense. Uh -huh. make sense, make sense. Perfect, yes, it's make sense. Y da y si no es... una fiesta. Magdalena. Y eso es, si ¿sí tiene sentido o no tiene sentido. Make sense es tiene sentido. Si yo quiero decir no tiene sentido, digo doesn't make sense. Sense como de sensación. Sense, like S-E-N-S-E, -S -E. sense. Sense, ok, thank you. Voy a dar vocabulario útil, miren, esto es. Make sense, o oh, bueno, es makes, make sense, make sense, o oh, make sense, cualquiera de las dos se puede decir make sense. Y si no tiene sentido digo, mm, doesn't make sense. Ahora le voy a enseñar otra que es, suena bien o me parece. Como, ah, me parece, fíjate, me parece. Vamos a tal lado, me parece. En lugar de decir, it seems like, o me parece, no hay una traducción correcta, entonces vamos a decir así, miren. Sounds good. Sounds good. Sounds good. Yes, sounds good. Me parece. Sounds good. Do you want to go watch a movie? Sounds good. En lugar de decir, yes, I do. Digan, sounds good. Ok. Si ¿Sí escuchan a mi perro de fondo, ¿no? Mm, Soso. Soso, ok. Es un cachorro de cuatro meses, bueno, cinco casi. Pero ladra porque es un Rockweiler. Es he, he's, so, he's super big. Ok, now we're gonna go with this topic. The topic of so and such. That was the topic we should have seen yesterday. So and such. So, miren. So significa muchas cosas. So puede significar tan. And so puede significar entonces. Ok, también. O so so, más o menos. No me digan more or less, porque ya los he escuchado decirme more or less. So so. How are you? Mm, so, so. Ok, so, so. Pero en este caso vamos a ver el so como tan. Que les quede, porque son dos formas de utilizar so, no me digan. Ay. Teacher, me did, you say, did you say tan mean so? And I don't know what is the next. Entonces. Entonces, Entonces. y más o menos. Thank you. Uh -huh. So, so, you see, yo utilizo mucho eso. So, es como una muletilla para mí. So, it's tan. Eso vamos a aprender hoy. Tan, tan. El so se utiliza con adjetivos. Como por ejemplo, yo digo que usted es muy inteligente. Quiero decir muy inteligente, pero tan inteligente que muy inteligente. O sea, también puede significar muy para nosotros, traducción literal. Si yo digo que tú eres muy inteligente, yo puedo decir, you are very smart, or I can say, you are so smart. Eres tan inteligente. You are so smart. You are so smart, correct. Or I can say, you are so beautiful, right? You are so beautiful. So beautiful. Then I can say, um, you are, or they are so friendly. Son muy amigables. Ahora, si se están fijando, estoy utilizando so antes de los adjetivos. ¿Se dan cuenta? 
So va a ir acompañado de un adjetivo porque va a describir algo. Es un magnificador de adjetivos, si le quieren llamar así. ¿Ok? So va a venir siendo un magnific... Va a venir siendo... Qué tonta me escuché. Es, no va a venir siendo... Es un magnificador de adjetivos. Entonces, you are so intelligent. You are so smart. ¿Ok? I'm telling you an adjective pero lo estoy magnificando. Estoy haciendo más grande el significado de lo que digo. ¿Me doy a entender? Yes, teacher. Ok. Y luego tenemos such. Ya se lo voy a presentar antes de... Primero se lo digo para que no se me vayan a confundir. Such. Such es casi igual, casi igual, pero cuando lo voy a acompañar de adjetivos, necesito un determinante antes. Un determinante, llamémosle a en como un una, ¿ok? A en. Entonces, si yo le quiero decir a alguien, eres un muy buen amigo, ¿ok? Yo le voy a decir, you are such a good friend. Se ven como lo también utilizo con adjetivos, pero utilizo un determinante antes que es a, o sea, uno, una, un. So voy a decirte en otro ejemplo. You are such a good student. Tú eres un gran estudiante, right? You're such a good student, un buen estudiante. Y lo puedo utilizar también sin el determinante si le voy a hablar en plural. Por ejemplo, you're such good students. ¿Ok? Ustedes son tan buenos estudiantes también. ¿Ok? I can use such. You're so good students no suena tan bien como you're such good students. Entonces, ¿qué puedo inferir de los ejemplos que le estoy dando? Que cuando va solo el adjetivo, voy a utilizar so. Pero cuando el adjetivo va con un nombre, voy a utilizar such. ¿Ya se dieron cuenta? Por ejemplo, yo digo, you're so smart. Solo digo el adjetivo, right? You're so smart. Pero si quiero decir un adjetivo y un nombre, eres un alumno muy eh, inteligente, yo digo, you're such a smart student. Smart student. ¿Se fijan? ¿Cómo voy acompañando? Adjetivo con un nombre cuando utilizo el such y cuando utilizo el so, solo utilizo adjetivo. ¿Lo he explicado en español? No sé si me doy a entender. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Solo Judy and Luz. And the other ones. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Por lo menos yes, hágame así, así como el chavo. Okay. Teacher. Okay. Magdaleno. So sorry, but I don't understand so much. I have trouble with my sounds. You have problems with? Okay, with my sound. Okay. I I, I have clear sound. Can okay. you explain again the meaning of suck? I understand. I understood that suck. You can use in singular with a and n, and for plurals without a and n. Is right. Is the last that I that I listened. Sí y no. Yes and no. <laughs> okay, okay. Let me let explain. me let me explain to you again. Okay. So you can use it with plurals too. So you can use it with plurals, but You're so good. Ok. You're so good. El solo voy a utilizar con adjetivos. You're so good. No puedo decir you're so good friends. Sino que voy a decir como ya. Bueno. Si solo voy a decir el adjetivo. Sin ser acompañado de un nombre. Voy a utilizar so. Pero si voy a decir el adjetivo acompañado de un nombre. Voy a utilizar such. ¿Ok? Entonces, da un ejemplo en este momento. You are so good. ¿Ok? You are so good. ¿Se fijan cómo el good? Incluso puedo decir you are so good in the class. Se complementa y sigue siendo so. Pero no estoy diciendo un nombre que acompañe el adjetivo. Ahora, si yo quiero decir que usted es muy buen estudiante en la clase, ya estudiante se convierte en un sustantivo. Es un nombre. 
Entonces yo diría, you're such a good student in the class. Porque estoy hablando de good student. Estoy hablando de un adjetivo y un nombre. Entonces voy a utilizar el such. Repito, si el adjetivo no va acompañado de un nombre, utilizo so. Si el adjetivo va acompañado de un nombre, utilizo such. Magdaleno, is that better now? Yes, this is better. Ok. Ahora, lo que les decía, si es singular el adjetivo que va acompañado de nombre, ok, voy a decir a. Por ejemplo, si yo digo tú eres un muy buen estudiante, voy a decir you're such a, such a good student. Ok. You're such a good student. Pero si voy a hablar en plural, o sea que todos ustedes son muy buenos estudiantes, yo voy a decir, you're such good students. No voy a utilizar el A, porque el A es singular. It means uno. Right? Hello? Yes, okay. yeah, right, teacher. Okay, okay. Teacher? Okay. Yeah, tell me, Judy. How do you spell such? S U C H. Ahorita se lo voy a mostrar. Primero le quería explicar sin mostrar. Okay, thanks. Okay. Now let's see. Here are the examples that we have in the book. So look here and such. Such. Okay, ahora se van a fijar aquí. Miren, miren esto para que vean que yo no les estoy mintiendo. Estos son los adjetivos. Okay, adjectives. Y ahora le voy a mostrar los nombres. Y sí, van acompañados de un nombre. En cambio aquí, en el otro que tenemos a este lado, necessary, important, well, well made. En realidad estos dos son, son el adjetivo conjunto. Imaginative. ¿Se fijan cómo no va un nombre después de esto? ¿Se fijan? Después del adjetivo no va un nombre. Y en este caso sí va un nombre después del adjetivo. Yes. ¿Tiene un poco más sentido lo que he explicado? ¿O no tiene nada de sentido? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. So yes, now, teacher. you know that so and such, both of them are magnifiers for an adjective. Ok. So, but if I have the adjective alone, I'm going to use so. But if I have the adjective and a noun, I'm going to use such. Yes? Perfect. Yes. Hasta yo me siento bien orgullosa de cómo les expliqué eso. Ok, very good. <laughs> Let's go. So here. good. So You're, good. It was so good, right? <laughs> very good. Very good example. You're such a good student. <laughs> Perfect. Let's go here. I I mean, it is good to know the cash flow. They are important. It's alone, it's just the adjective. So what are we going to use? So, so important. So important. So important. important. Remember, la pronunciación de important puede ser un poco difícil. Recordemos que es important. 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 Es como que si no dijera la A. Uh -huh. Important. 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 Solo hacemos el sonido. Important. Important. Now, I have an adjective and I have a noun. The architect is such. 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 Y también otra cosa que tienen que tener que es muy importante es que si va esta A, ok, con su no vamos a poner esas cosas. Siempre vamos a ponerlo con such, ok. Pero si hablara yo de que esto es un plural, vamos a hablar de mujeres creativas, entonces yo diría, the architects are such creative women, ¿verdad? No diría such a, sino que such creative women, ¿ok? Hagan los otros y me lo mandan al chat. Vamos. Let's go. Let's start. Toda teacher o solamente poner los. No, solo so pongan three, such. four, five, and six y ponen so and such. That's it. Okay. Uh -huh. Va a ser rapidito la actividad.
Lo mandan al chat en privado, ¿ok? Teacher, what is the mean of uh, difficult before? Difícil antes. Six. Difícil antes. Mm. Y antes no es un nombre, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Ok. Ok, so, creo que la mayoría entendió el tema. It seems like you understood the topic. So now let's go with number three. But now you're going to read the conversation. I mean the conversation, the statement. You're going to read the statement and you're going to tell me if it was so or such. For example, you're, digamos que a mí me toca number two. Number two, the architect is such a creative woman. Ok, help me with number three, please, Jose. José Arnoldo Corea Jovel. Sí, te la hizo, me levanté. Ah, ok. Number three. Can you help me reading number three, please? Mm, wireless internet access is so convenient. ¿Cómo? So convenient. So convenient. Thank you very much. Who's going to be the next person? You choose the next person. Eh, um, Magdaleno. Okay, Magdaleno, tell me number four. Okay, the number four is all the inventions we created are so popular. Popular, okay. Number five, can you tell me who's next? Yeah, maybe, maybe Yuri, I don't know. Judy, okay, Judy. Okay. Number five. The computer was such a significant invention. Significant. Significant, okay. Okay, perfect. Uh, let's see now who's next. Um, Sara. Okay, Sara, can you tell me number six, please? Uh, so, oh, la tengo que leer todo. Así como sus classmates lo han estado haciendo. Checking your financial. Financial. Ah, perdón, financial. Perdón, ¿cómo? <risa> financial. Es que se me traba la lengua. Financial. Financial. <risa> un día de esto le voy a dejar un trabalengua para que yo nunca les he dejado trabalengua, verdad? Pero algún día les voy a dejar uno para que no se les lengua la trave. <risa> se me traba hasta en español. <risa> ok, ok. <risa> Financial. <risa> ok. Statement was so difficult. Difficult. Before. Difficult. Difficult before. Ok, thank you very much. So guys, you see, this topic is not difficult. This topic is really easy. You just have to understand, okay? That, that to use when we use so and when we use such, okay? Now, let's talk about ING, okay? Voy a explicar de nuevo si hay grandes rasgos. Los gerundios en inglés, el ING, 
significa algo que está pasando en el momento, como I am writing, you are driving, we are speaking English, you are learning English, cosas que están pasando en el momento. Pero el ING también me sirve para crear nombres. Con ING puedo crear nombres. Por ejemplo, si yo digo el manejar es difícil, entonces manejar es difícil, manejar no es el verbo de la oración, ¿no? Es, es el verbo de la oración, el to be, ¿verdad? Entonces, el sujeto de la oración sería manejar. ¿Cómo voy a convertir ese manejar en un sujeto? Ah, el ING me va a venir a ayudar. Entonces, para convertir un nombre en, en perdón, un verbo en nombre, lo vamos a usar con ING. Entonces, yo voy a decir, driving is difficult. Easy, ¿verdad? Super easy. Ahora, voy a utilizar el ING también en otros momentos, que es, por ejemplo, como cuando lo utilizo con verbos como uh, like, go, yo voy a acampar, okay? o yo voy a caminar. I go walking. I go walking. Okay? Yo voy caminando. Okay, let me see here. I'm going to explain that to you. Pero después, o sea, esas son grandes rasgos, grandes rasgos. Now, let's see here. No se me duerman, no se me duerman. Okay. Let's see here. We have a conversation and we're going to see how we are using uh, the ING. Okay. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sell. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials. So we save more, save, remember the pronunciation of B? Save, save more money. However, I prefer, no prefer, no es prefer, it's prefer. I prefer getting a bank loan. Do you know what is a loan, guys? No, yes, I don't. No, préstamo. Sure. Yes, it's préstamo. Thank you. Loan. A bank loan for that. But I know that we can pay it. Eso díganlo junto. Pay it. No van a decir pay it. Pay it. Pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money. But let's try it out. Let's try it out. Eso lo dije junto porque quiero que lo digan junto. Try it out. Try it out. No me van a decir try it out. Try it out. No. Try it out. Try it out. Try it out. Okay? Do you need me to repeat the pronunciation for you? An analyzing, teacher? Analyzing. 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 First, mandatory. 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 Uh, increasing. Donde dice before increasing? Increasing, increasing. Therefore, increasing. Increasing. Therefore, increasing. Increase. Increase. Therefore, increasing. Increasing. Okay. Teacher. Huh? Teacher, what could be a translate for let's translation? Try it out. Translation. Intentemos. Could, could be a translation for let's let's try it out. Intentémoslo. 
intentémoslo. Uh -huh. O let's try it out también es probémoslo. Por Can ejemplo, you explain? Uh -huh. Por ejemplo, si yo tengo algo, un, un nuevo um, carro que me han dado y me dicen, let's try it out, intentémoslo. Ok, probemos el carro. También try it out se puede aplicar para ropa. Como I have new clothes, let's try them out. Let's try them in. No, ahí no queda, ahí no queda, ahí no queda. Sorry, sorry. But let's try it out también como intentémoslo. Como dice, eh, estoy, o oh, oh, me, me concierne esto de pedir dinero, pero intentémoslo. Démosle a ver qué sale. Ok. Can you explain today the mean of let's or I have to wait for the the time when I am only with you? I can do a quick explanation. Let's is okay. like saying, giving an action to a verb, como let's go, vámonos. Let's try it, intentémoslo. Uh, let's dance, bailemos. Solo dar lección a un verbo. Como quien dice hacer algo a la ya. Ajá. Let's dance, bailemos. Mm. Porque dance solito es bailar, pero let's dance, bailemos. Let's go. Okay. Solo go es ir, ¿verdad? Pero let's go, vámonos o vamos. Ok. Esa acción sí, del sí. verbo es let's. Ya. Yeah. Ok. Perfect. Do you need me to repeat anything, guys? Or we can go with intonation now. Okay, so I guess we can go with intonation. Okay, let's go. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Porque utilizan this month of veces. En redacción me dirían que eso está mal, pero anyways. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each cell. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials. No me pregunto por esa, pero es raw. Raw materials. So we have, I mean, so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that. But I know that we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out, okay? So take a screenshot of this because we're gonna practice pronunciation and intonation in the breakout rooms, let me see. Teacher, mm -hmm. um, in the second line, uh -huh. therefore is right? Therefore, yeah. Therefore, increasing. 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 Mm -hmm. Okay, and and the last one is is I I don't know what this. It's okay. In the break room, see you. <laughs> yeah, I will see you there. <laughs>
buscarla. Carla está por ahí o no le llegó la invitación.
Llámale Sonia. Llámale ni a Sonia. Ahorita. Así la apoyamos. What's a good... Es que that's a good idea. Va, espérame. That's a good idea. Also, I am interested in... Interested. Interested. Interested in... A buy raw materials. In buying raw materials. In buy a, re, a, a remember. Material. No. Es que en buying tiene que unirlo. Usted lo dice buy como que si solo lo estuviera buy. Pero no, tiene que ya. unirlo. Buying. Buying. In buying raw, raw, raw materials, raw materials, materials, so we, so we, more, 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 more money, more money, Vaya, una clave para toda la vida, desde ese momento, uh -huh. la E al final de las palabras no se lee, Ah, ok. La E al final, al final, o sea, la última E, si una palabra lleva una E al final, no se lee. Por ejemplo, la palabra amor, love, ¿verdad que no se dice love? No. Por ejemplo, esta, sales, sell, sell, sell. sell. Ok, save, mire, no se dice, save, save, ok. So, entonces todas las palabras al final así, esta sí, es we, porque es sola, es sola, ¿verdad? Pero lo demás al final así de palabras largas no se dice, la E es muda, ¿ok? Ok, gracias. Ok. Butler straight up. Does the say were not for good this month? Therefore, increase, increasing. Increasing, increasing our sales. Increases our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes um, of outcomes, how to be mandatory on each Sales. Sales, no sales. 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 That's a good idea. I'm starting in buying. Any is ninguno. No lo escuché. Sí. Ninguno. Ah, voy. Okay. Voy, bro. Sí. The cells, the cells were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes. Have to mandate mandatory mandatory have to man, mandatory have to be mandatory have to be mandatory no have es mandatory be... mandatory you yes, see manda... es que no es mandatory ni mandatory es mandatory 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 mandatory, mandatory. okay have to be mandatory more money. Oh, web. Oh, web. Weber. I prefer sharing, sharing a bank loan for that, but I know that we can pay it with the income we had. Get. Get. We get. We get. Um, we get. I'm concerned about asking for money. 
but let's let's try it out. Yeah, comienza de tri, verdad? Sorry, guys. Ya se me había olvidado que nos íbamos. Según yo, ustedes se quedaban hasta que yo me quedaba. Sorry, sorry. Let's go. Ana Gladys Moraga Rodríguez, Beatriz Yamilet Lucero Pérez. Carla Maritza Sánchez Mesa. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. Y porque nadie contesta. No hay nadie. De todos los que estoy mencionando. Hazel Ruth Medara Rivera. Yo soy contestando. Okay. Quizás no habían regresado de los. Sí, porque no les escucha a nadie. Ok. Iris Joana Cañas Morales. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Y cuando le hablé en los grupos, Carla, no estaba. Okay. Es que el internet me está fallando, dicho, por eso he apagado la cámara, la he, no la he conectado. Ah, ok, ok. Katia Gabriela eh, Hernández García. Kenia Cecilia Ruiz Morán. Present. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here, teacher. Marisela del Carmen Velázquez Diasis. I'm here, teacher. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Present. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Sara Ivet González García. I'm here. Sonia Yanet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. Tomás Aybet Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Karen Elena Vázquez Hernández. Present teacher. Luis Adonai Aguilar Merino. Ok, perfect guys. I'm going to stay with Beatriz, I believe, and I will see you tomorrow. Bye bye. Have a good night. Bye. Bye. Good night. Bye. 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 Good night. Bye. 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 Good night. Bye, have a good night. Bye. Bye.
Ok, Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hello, teacher. Bien, estoy en de vacaciones. Hello, teacher, no me escucha. Mm, le escucho como con retraso. No sé si usted me escucha bien a mí. Sí, yo sí. Ah, ahorita sí le escucho bien, ok. De vacación me dice. <risa> Con ganas de vacaciones. Ah, con ganas de vacaciones. ¿Y hasta cuándo tiene vacaciones? Hasta el 23. ¿Le van a dar hasta de cuándo a cuándo? Del 23 al 2. ¿De enero? Yes. Pero por lo menos tiene. ¿A quién le toca trabajar el 24 y el 31? La verdad Solo que le sí. dan el 25 y el primero. Y eso es todo. En el caso de mi hermano. Ya, yeah. ¿verdad? Yes. Y eso sí está bien difícil. <risa> uno le queda tiempo a hacer los panes a uno. Ni, ni ganas de hacer nada tiene. Cabal, eso es cierto. Ok, Beatriz, ¿cómo le puedo ayudar entonces? Eh, Retroalimente me dicho el tema de, del uso del show, 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 y el show. Lo que acabo de explicar. Sí. Eh. El soy y el such. Sí, que no lo terminé de entender bien. Yes. Ok, bien. Lo reglamento ahorita. Aquí he tenido mi, mi té todo el rato. Y mire, por estar explicándole se me olvidó. <risa> Nunca cae mal. Ok. Um, so y such son magnifiers de verbs. O sea, le dan más realce, o sea, más significado al verbo, si quiere decirlo. Al adjetivo, perdón. Al adjetivo, ok. Solo que so se utiliza si el adjetivo va solo. So, si el adjetivo va solo, o sea, más adjetivo. Y el such se utiliza si después del ad, después va un adjetivo más un nombre. ¿Ok? Entonces, aquí podría decir You are so smart. Tú eres muy inteligente. ¿Ok? In the class. Ahora se fija, después del adjetivo no hay un nombre. Solo dice smart, ¿verdad? Entonces, por eso voy a utilizar so. Pero si después... Yo quisiera decir un estudiante inteligente. Entonces ya estoy diciendo estudiante. Estudiante es un nombre. Entonces ahí voy a utilizar such. Y, yo, y les dije que cuando fuera individual íbamos a utilizar a, que es el determinante. A. You are such a good student. Y como aquí después del good, o sea que el, este es el adjetivo, va el nombre que es student. Entonces, tengo que agregar el such. Entonces, para repetirle, solo le dan como más real el adjetivo. Tú eres muy inteligente. Tú eres un gran o un muy buen estudiante. Le dan real a estos adjetivos. Pero el so se utiliza solo cuando va el adjetivo solito y such se utiliza cuando el adjetivo va con un nombre. Uh -huh. eh. Otro, otro ejemplo de con sush. Ok. Sí. Ya tenemos aquí adjetivo y nombre. Entonces vamos a ver. They are such good friends. Repito de nuevo lo mismo. Aquí está el adjetivo. Y después del adjetivo hay un nombre. Amigos un nombre. Uh -huh. Entonces, como tengo un, un, un nombre después del adjetivo, voy a utilizar such. ¿Sí me comprende mejor? Uh -huh. Sí, pero siento que me cuesta mucho hacer oraciones con so. So, so Porque... es solo solito, ¿verdad? Pero such uh -huh, es cuando sí, va sí. un nombre después del adjetivo. Eso es todo. Si va un nombre después del adjetivo, se va a utilizar el such. Por ejemplo, le voy a poner dos oraciones ahorita. Wow. 
identify. ¿En cuál cree que vas hoy? ¿En cuál cree que vas ocho? En la primera iría so. Uh -huh. Porque solo lleva el adjetivo. Uh -huh. En la segunda iría sus porque ya lleva voy. Que es un nombre. Que es un nombre, ajá. ¿eh? Uh -huh. Entonces, Eso por ejemplo, podría ser una oración. Um, um, si yo quiero escribir, yo tengo una, una gran familia. Hay. So I have. Primero yo tengo. I have. Uh -huh. I have so she. Um, ¿Cómo, ¿Cómo se dice de grande? Big. Big family. I have so, such a big family. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Ahí sí se utilizaría such, pero como estamos hablando de un singular y les dije que cuando hablan de algo que es singular se utiliza a. Entonces, I have such a big family. I have such. Ah, ok, ok. ¿Sí me entienden mejor ahora? Sí, 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 teacher. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Eh, en la plataforma, en la, en la 18, no sé si es que lo estoy escribiendo mal una respuesta, pero no me carga. La ¿Cuál plataforma. de todas es? Ahorita le digo. En la 18, la número 4. 18, number 4. Ajá. ¿Cuál es el problema eh, que le da? Eh, ¿Por qué hay que agregarle en el head? Ajá. No sé si me estoy equivocando en el verbo que estoy poniendo. Head. head. Get, get. Get. Ya get. le escuché que me estaba diciendo head. Get. <risa> Ajá. Vaya, get. Si sí es get. ¿Pero cómo le está poniendo? Get. Deletréemelo. Deletréemelo. Espérame, que me he olvidado. El... <risa> Deletréemelo en español. Ah, este G E T I N G. Uh -huh. Vaya, vuelvo aquí. Le voy a enseñar qué es lo que está pasando ahí con el error. Dentro de las reglas del ING dice que cuando yo tengo un verbo que termina en consonante, vocal consonante y solo tiene una sílaba, ¿qué le va a pasar a la última consonante según la regla? La voy a duplicar. Correcto. Una T es la que me falta entonces. Uh -huh. Eso es todo. Okay. ¿Sí sale sí, mejor ahora? Sí, Tisha, ese era el error. Perfect. So I will see you tomorrow. Ok, Beatriz. Ok, Tisha. Have a good Thank night. Vaya a descansar que sí lo necesita. <laughs> bye, bye. Ok, have a good night. Bye, bye.